সালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি গ্লোরিয়া স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি আরফান আহমেদ সাকিব সাথে আছি আপনাদের শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন আজকের আমাদের আলোচনা হচ্ছে থার্ড চ্যাপ্টারের ওপর অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায় সংখ্যা পদ্ধতির অর্থাৎ ইউনিট ওয়ান পাঁচ ওয়ানের লেকচার টু আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা করেছি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বিয়োগ নিয়ে অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির যে প্রতিসম সংখ্যা পদ্ধতির চারটা বাইনারি অকটাল আর ডেসিমেল এবং হ্যাক্সা ডেসিমেল এই চারটা পদ্ধতিরই আমরা যোগ এবং বিয়োগটা সম্পূর্ণভাবে সলভ করেছি আর আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর অর্থাৎ এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর একটা পদ্ধতি থেকে আটটা পদ্ধতির রূপান্তর অর্থাৎ বাইনারি থেকে যেমন ডেসিমেলে যাওয়ার বা ডেসিমেল থেকে অকটালে যাওয়ার অকটাল থেকে ডেসিমেল আসার এই যে রূপান্তর অর্থাৎ এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আরেক সংখ্যা পদ্ধতিতে যাওয়ার যে উপায় কিভাবে যাওয়া যায় সে পদ্ধতিটি আজকে আমরা শিখবো আচ্ছা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরটা আসলে কয়েকটা ধাপে করা হয় তো আজকের এই লেকচার টুতে আমরা একটা ধাপ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যে যে ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি অকটাল এবং হ্যাক্সার ডেসিমেল কিভাবে নেওয়া যায় দেখা যাক ডি দ্বারা ডেসিমেল প্রকাশ করছি ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারিতে অকটালে এবং হ্যাক্সা ডেসিমেলে অর্থাৎ ডেসিমেল সংখ্যাকে আমরা যদি বাইনারিতে নিতে চাই অকটালে নিতে চাই হ্যাক্সা ডেসিমেলে নিতে চাই তাহলে আমাদের যে কাজটুকু করতে হবে সেটা করতে হবে ভাগ এবং গুণ কাজটুকু করতে হবে ভাগ ও গুণ এখন কথা হচ্ছে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির কোন অংশটাকে ভাগ করব কোন অংশটাকে গুণ করব সেটা হচ্ছে দেখব এখন দেখি আমি একটা উদাহরণ দিই একটা যেমন আমি যদি লিখি একশো পঁচিশ ডট সেভেন ফাইভ এটা একটা ডেসিমেল সংখ্যা এটাকে আমাদের নিতে হবে ধরা যাক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে আচ্ছা আমরা আমাদের বেস দেখে চিনব সংখ্যা পদ্ধতি আমাদের কোথায় যেতে হবে আমরা এখানে টেন বেস দেখে বুঝতে পেরেছি ডেসিমেল সংখ্যা এবং এখানে টু দেখে বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে একটা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ আমাদেরকে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিটাকে বাইনারি সংখ্যায় নিতে হবে এরকম একটা দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে নেব হ্যাঁ আমরা একটু আগেই বলেছি যে ডেসিমেল সংখ্যাকে যখন আমরা বাইনারিতে নেব অকটালে নেব হ্যাক্সা ডেসিমেল নেব সেক্ষেত্রে আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ভাগ এবং গুণ করতে হবে এখন ভাগ করতে হবে পূর্ণ সংখ্যাকে আর গুণ করতে হবে ভগ্নাংশকে আচ্ছা পূর্ণ সংখ্যা বলতে কি বুঝি পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের একদম সহজভাবে বুঝতে গেলে কি দশমিকের আগের যে অংশটুকু সেই অংশটুকে বলা হয় হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ ওয়ান টু ফাইভ অর্থাৎ একশো ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে এখানে পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিকের পরে যে সেভেন ফাইভ এটাকে বলা হয় ভগ্নাংশ অর্থাৎ এই ওয়ান টু ফাইভ পূর্ণ সংখ্যাকে আমাদের করতে হবে ভাগ এবং দশমিকের যে পরের অংশটা মানে ভগ্নাংশ পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ এইটাকে করতে হবে হচ্ছে আমাদের গোল এখন কথা হচ্ছে কি দ্বারা গুণ করব বা কি দ্বারা ভাগ করব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা আমাদের আউটপুটের বেস দ্বারা সেটাকে ভাগ এবং গুণ করব যখন ডেসিমেল সংখ্যাকে আমরা অক্টালে নিতে যাব বাইনারিতে নিতে যাব এবং হ্যাক্সা ডেসিমেল নিতে যাব তখন আমাদের যে কাজটুকু করতে হবে ভাগ গুণ করতে হবে এবং সেটা কি বেস দ্বারা আউটপুটের বেস দ্বারা আউটপুট মানে হচ্ছে আমরা যেখানে যেতে যাচ্ছি আমরা এটাকে বাইনারিতে নিতে যাব অর্থাৎ আমাদের আউটপুট হচ্ছে এখানে টু আউটপুটের বেজ টু আর ইনপুটের বেজ হচ্ছে টেন কি বললাম আউটপুটের বেজ দ্বারা ভাগ এবং গুণ সো দুই ধারা আমাদের এই অংশটাকে ভাগ করতে হবে এবং এই অংশটাকে গুণ করতে হবে দেখা যাক ওয়ান টু ফাইভ এটাকে যদি আমরা ভাগ করব কি দিয়ে দুই ধারা ভাগ করব তাহলে দুই ধারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে লক্ষ্য করা যাক দেখো একশো চব্বিশ যেমন দেখো একশো এখানে আমাদের হচ্ছে বাষট্টি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ যেটাকে বলা হয় সিক্সটি টু লেখলাম এখন আমাদের যে পয়েন্ট ফাইভ অংশটুকু রয়ে গেল আমরা সেই পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা বেস দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কত অবশিষ্ট থাকে সেটা রয়ে যায় সেখানে আমাদের থাকবে হচ্ছে ওয়ান অবশিষ্ট থাকে আর যারা এই পদ্ধতিটা না বোঝো ইজিলি বোঝার ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি একশো পঁচিশকে দুই দ্বারা ভাগ করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা বাষট্টি দুগুণে একশো পর্যন্ত হয় 
সেক্ষেত্রে বাষট্টি লিখলাম আর এক অবশিষ্ট থেকে যায় সে অবশিষ্ট এক আমরা এখানে লিখলাম আর এছাড়াও বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে আমরা একশো পঁচিশকে দুই দ্বারা ভাগ দেওয়ার পর আমাদের ভাগফল বের হবে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ বাষট্টি দশমিক পাঁচ সেক্ষেত্রে আমরা দশমিকের আগের অংশটা মানে বাষট্টিটা আমরা এখানে লিখব আর দশমিক যে ফাইভ থাকবে এই দশমিক ফাইভকে যদি আমরা বেস দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের অবশিষ্ট অংশটা পেয়ে যাবে আমি আবার একটু ইজিলি বোঝাচ্ছি এটাকে যেমন ভাগ করলাম একশো ভাগ দিলাম টু সেক্ষেত্রে আমাদের বের হয়েছে হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ সেক্ষেত্রে এই যে সিক্সটি টু আমরা এখানে লিখলাম আর এই যে পয়েন্ট ফাইভ রয়ে গেল এই পয়েন্ট ফাইভের সাথে আমরা বেস গুণ দিয়ে দিলেই আমাদের অবশিষ্ট অংশ এক এটা এখানে আসবে তারপর সেম কাজটুকুই আবার দুই দ্বারা কাজ করব দুই দ্বারা যখন আমরা বাষট্টিকে ভাগ করব সেক্ষেত্রে আমাদের থার্টি ওয়ান আসবে অর্থাৎ একত্রিশ দুগুণে বাষট্টি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারি যে থার্টি ওয়ান আর সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিছু থাকে না আমাদের আর কি ভাগ শেষ কিছু থাকে না দেন কিছু থাকে না মানে জিরো এবার আবার থার্টি ওয়ানকে যখন আমরা ভাগ করব আর থার্টি ওয়ানকে ভাগ করলে হয় পনেরো দশমিক পাঁচ সেক্ষেত্রে আবার ওই কাজটাই একটু দেখো তাহলে পনেরোটা আমরা এখানে লিখব আর দশমিক পাঁচ যে অংশটা এটা যখন আমরা বেস দ্বারা গুণ দেবো আমাদের আবার কি বের হয়ে যাবে অবশিষ্ট অংশ বের হয়ে যাবে আবার দুই দ্বারা ভাগ করি আমরা সেক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে লক্ষ্য করে দেখো ছয় সাত দুগুণের চোদ্দ অর্থাৎ সাত হয় এবং অবশিষ্ট থাকে এক দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় তিন দুগুণে ছয় তিন অবশিষ্ট থাকে এক দুই দ্বারা ভাগ করলে দুই একে দুই অবশিষ্ট থাকে এক সরি তিনকে যখন আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব ওয়ান হবে ওয়ান এবং অবশিষ্ট থাকবে হচ্ছে এক আচ্ছা সবশেষ দেখো এখানে আছে কি ওয়ান আছে এখন ওয়ানকে আমরা আবার কি বেস দ্বারা ভাগ দিব ওয়ান ভাগ হচ্ছে টু সেক্ষেত্রে জিরো এবং আমাদের পয়েন্ট ফাইভ টু হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এখন এই প্রক্রিয়াটা আমরা কতক্ষণ চালাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এখানে জিরো আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই কাজ চালা যেতে হবে দেন আমি আবার একটু রিপিট করছি একশো পঁচিশকে দুই দ্বারা ভাগ করার পর বাষট্টি আসছে এবং অবশিষ্ট এক থাকে আবার বাষট্টিকে যদি দ্বারা ভাগ করছে একত্রিশ জিরো আসছে ভাগ শেষ থাকে না আবার একত্রিশকে ভাগ করলাম পনেরো আসছে ভাগ শেষ এক যখন পনেরোকে ভাগ করলাম দুই দ্বারা সাত আসছে ভাগ শেষ এভাবে আমরা ভাগ করতে করতে একদম এখানে যখন জিরো আসবে তখন আমাদের ভাগের কাজ শেষ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ভাগের অংশটুকু গেল এবার গুণের কাজটা কিভাবে আমরা করব সেম আমরা পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ এখানে লিখলাম গুণের কাজটা হচ্ছে আমাদেরকে বেস দ্বারাই গুণ দিতে হবে কোন বেচ ওই যে আউটপুট বেচ এখানে যখন দুই দ্বারা ভাগ দিলাম দুই দ্বারা গুণ দিতে হবে তাহলে পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ দিই পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ গুণ হচ্ছে দুই তাহলে বের হয় হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দশমিকের আগের অংশটা আমরা এই দাগের বাইরে লিখব আর দশমিকের পরের অংশটুকু আমরা এই ভিতরে লিখব আবার আমরা এটাকে দুই দ্বারা গুণ করি পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা পয়েন্ট ফাইভ গুণ হচ্ছে দুই সেক্ষেত্রে আমাদের বের হবে হচ্ছে ওয়ান আর আমাদের এখানে কিন্তু আর কিছুই থাকে না জিরো সেক্ষেত্রে আমরা জিরো দিয়ে দিই এই কাজটা আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রাখব যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে জিরো আসবে ক্লিয়ার তাহলে এবার আমরা মানগুলো নিব কিভাবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা টেকনিক্যালি বুঝতে হবে যে ভাগের সময় আমাদেরকে সব সময় নিচ থেকে মানগুলো নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা নিচেরটাকে বলবো এম এস বি অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর উপরের অংশকে বলা হয় লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ যে বিটগুলো এল এস বি আর গুণের সময় আমার যে কাজটুকু করতে হবে উপর থেকে আমার বিটগুলো মানগুলো নিতে হবে সেক্ষেত্রে উপরটা হবে এম এস বি মানে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর নিচেটা হবে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট অর্থাৎ এল এস বি আচ্ছা যাই হোক এবার মানগুলো কিভাবে লিখব একটু দেখো আমি উপরে লিখছি তাহলে আমাদের বাইনারি মানটা হয় এমন আচ্ছা এখানে লেখা যাক বাইনারি মানটা নিচ থেকে আমরা প্রথমে নেই ভাগের অংশটুকু ওয়ান ওয়ান 
शेष भाग अंश एशमिक पर हम गुण अंशटुकुपर थे वन वन ये हमारे एकश पचिस दशमिक सत पाँच एर डेसिमल संख्यार बनारी आशा करी सकले बुझते पे अच्छा ये प्रथम जे मैट कर लगे समय नहीं कर लगभग बिकज हमारे परवर्ती नियमगू एक ही रकम जस्ट खाली एखे बेजर काजटाई तफात अर्थात एखे बेज टू द्वारा भाग एवं गुणा करवर्ती जो अक्टाले करब बेज आठ द्वारा करते हैं हेक्सा डेसिमल जो करब बेज षोलो द्वारा करते हैं दें यतटुकु पार्थक्य छाड़ा कि देखो और उदाहरण देा जा अच्छा जो एक डेसिमल संख्या लिखी जो सेवेंटी फाइव पॉन्ट वन फोर वन फाइव यहाँ के जो अक्टला चाहिए आगे तो हमारे इटे बैनारी नीचे एन जो अक्टला चाहिए क्षेत्र की क्षेत्र करते हैं सेम हम मना रखते हैं आउटपुट बेस द्वारा भाग एवं गुण को भाग करब पूर्ण संख्या के दशमिक आगे अंश के भाग दशमिक पर अंश के गुण दें जा फार्सटे हमें पचहत्तर लिखल हमारे बेस हे आठ आठ द्वारा जो पचहत्तर के भाग करब पचहत्तर सरि भाग हे पचहत्तर भाग हमारे कत बेज हे आठ से क्षेत्र में बेर है नये नय बेर अर्थात एक लिखी नय दशमिक तीन सत पाँच बेर है अच्छा जो हम आठ द्वारा पचहत्तर के भाग करी तक हमारे नय दशमिक तीन पाँच तीन सत पाँच बेर है से क्षेत्र में आबाँ बी जो काजट करते हैं हमारे दशमिक आगे अंश लिखब दें दशमिक पर जो अंशटूक ये जो बेदर सदे गुण दिए दीता कि हमारे पार्थक्यटूक बेर हो जाए तो लक्ष्य कर देखो जो ए पॉन्ट थ्री सेभन फाइव एटर सदे जो बेसटा के गुण दिए दी मैं आठ गुण दिए दी तो कत बेर है ग्रहण हमारे बेच आठ ता अवशिष्ट तीन बेर है एवले क्यों एभवे इजिली कि हमारे अवशिष्ट अंशटूक बेर करते तपर सेम आगे मतन कर आठ द्वारा नय के भाग करी तय भाग हे आठ से क्षेत्र में बेहतर वन एवं दशमिक पर अंश हे वन पॉन्ट और कि वन टू फाइव इन्हें लिखी वन पॉन्ट वन टू फाइव तो ये वन एखे लिखल दें पॉन्ट वन टू फाइवर सदा गुण देव हेट माइनस वन एट से क्षेत्र में अवशिष्ट बेर वन इजिली और हमें जो ये बुझते चाहिए देखो जे हमें जो आठ धारा नये भाग कर आठ एके आठ था एक अवशिष्ट था दें इजिली तर एक के आठ धारा भाग दो एक भाग हे आठ से क्षेत्र में कि जिरो बेर जिरो पॉन्ट वन टू फाइव से क्षेत्र में जिरो दशमिक आगे अंश जिरो लिखल ए पॉन्ट वन टू फाइव जी से वन टू फाइवर सदा जो आप बेच गुण कर देव से क्षेत्र में बेरो वन आशा करी बुझते पे कार्य कत चाल जत खा पर्त जिरो आसें कि पूर्ण संख्यार क्या शेष एखे लिखे देव एक कथाटा जो पूर्ण संख्यार क्षेत्र पूर्ण संख्यार क्षेत्र नीच थे जाए भागर क्षटा ये हमारे एम एस बी एल एस बी ए गुण के क्षटुक करी पॉन्ट वन फाइव गुण हमारे कि आउटपुट बेस द्वारा आठ दिन गुण करब पॉन्ट वन फाइव गुण हे आठ से क्षेत्र में दशमिक आगे बेर वन एवं तरह हे टू दें आर ए पॉन्ट टू के आठ द्वारा गुण करी गुण आठ ता बन पॉन्ट सिक्स अच्छा हमारे क्षटुक देखा गया है अनेक समय करते करते अनेक बड़ो जाए तो तु थे तीन बार कर ली एनाफ यो करार दरकार नहीं जो कखो ये जिरो चले आसे से क्षेत्र में तो करा दरकार ही नहीं तब दुई थ तीन बार बा तीन धाप कर ले परवर्ती ना कर ले चले कि गुणर क्षेत्र में ऊपर थे आसबें 
এটা হচ্ছে এম এস বি এটা হচ্ছে এল এস বি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বাইনারি মানটুকু কী হবে নিচ থেকে এটা যে ওয়ান ওয়ান থ্রি পয়েন্ট আর উপর থেকে হবে গুণেরটা ওয়ান ওয়ান দেন এটা হচ্ছে আমাদের কি অকটালের মান আর কার থেকে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের কি আমরা ডেসিমেল থেকে বাইনারি একটা করলাম এবং ডেসিমেল থেকে অকটাল করলাম আবার ডেসিমেল থেকে হ্যাক্সা ডেসিমেল করা যায় সেম বিষয় আমরা ষোলো দ্বারা কি করব ভাগ এবং গুণ করব এই হ্যাক্সা ডেসিমেলের অংশটুকু আমরা তোমাদের জন্য দিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে আমরা কোয়েশ্চেন দেবো অবশ্যই ওকে আমি যদি লিখি এমনটা যে একশো আচ্ছা পঁচিশ না লিখি পাঁচশো এর ডিসিমেল সংখ্যাকে যদি আমরা হ্যাক্সা ডিসিমেলে করতে চাই তাহলে কি কাজটুকু করতে হবে সেম কাজটুকু পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা কি করব আমাদের আউটপুট বেচ হলো দ্বারা ভাগ করব এবং ভগ্নাংশকেও আমরা কি আমাদের আউটপুট বেচ হলো দ্বারা গুণ করব দেন ভাগের অংশটুকু আমরা নিচ থেকে মান নেব গুণের অংশটুকু উপর থেকে মান নেব আগের মতনই তোমাদের কাছে প্রশ্ন রয়ে গেল আমার এটা এটা সলভ আমরা কর তোমরা করে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে তো এ পর্যন্ত হচ্ছে আজকে আমাদের সংখ্যা বোধদের রূপান্তর নেক্সটে আমাদের কিভাবে বিভিন্ন আর কি বাইনারি থেকে ডেসিমেল থেকে একসা ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল আসা যায় সে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালোই থাকো এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের ক্লাসটিকে কি বলে লাইক করনি অবশ্যই লাইক করে দেবে এবং আমাদের এই ছোট্ট গ্লোরিয়া স্টাডি সেন্টারটাকে আরও বড় করার জন্য আমাদের এই ভিডিওটা বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব যারা করনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সে পর্যন্ত ভালোই থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত